టూ ఇయర్ మనం ముగించే ముందు మీకు రకరకాల అన్ని రాజకీయ తరగతులతో సామాజిక అంత తరగతులతో అంత సంబంధాలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా ఈ ఎన్నికల పరిస్థితి లేకపోతే రాజకీయ పరిస్థితిని మీరు ఎలా అంచనా వేస్తున్నారు నేను చాలా ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ తిరుగుతానండి ప్రతి ఏపీలకి వెళ్ళినా ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా అక్కడికి వచ్చిన వాడు అందరినీ అడుగుతాను పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఎలా అనుకుంటున్నారు ఏమైనా చిన్నవాడు అయినా పెద్దవాడు అయినా ఎక్కువ సంబంధాలు ఉండటం వల్ల ఎక్కువ తిరగటం వల్ల అందరూ తెలిసి ఉండటం వల్ల ఇవి ఎక్కువ ఛానల్స్ రావటం వల్ల ప్రతి వాడు పలకరిస్తూ ఉంటాడు దాన్ని అడిగితే చాలా నెగిటివ్గా ఉందండి ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్కి చాలా హండ్రెడ్ చాలా నెగిటివ్గా ఉందండి అంచేత అప్పుడు ఆయన యూటర్న్ తీసుకోవడానికి ఈ జిమిక్లు సర్కస్లు ఈ ఫీట్స్ అన్నీ చేస్తుంది దాని గురించి అని దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలని అంచేతనే తప్ప లేకపోతే ఆయన యూటర్న్ తీసుకునే పరిస్థితి కూడా లేదండి అదో ప్రధాన కారణం అండి ఎందుకంటే కనీసం మైనార్టీస్ అయినా దగ్గర అవుతారని ఎస్సీలు ఎస్సీలు దగ్గర అవుతారని బీజేపీ నిజిట్ పెట్టేస్తే అది కొంచెం అయినా నమ్ముతారని ఉద్దేశంతో రేపు వచ్చి తరం కథ వచ్చి రా అంటే తన లొకేషన్ ఏ విధంగా సేవ్ చేయాలి అంటే గవర్నమెంట్ సేవ్ చేద్దాం పార్టీని సేవ్ చేద్దామా లేకపోతే రాష్ట్రాన్ని సేవ్ చేద్దాం కన్నా లొకేషన్ సేవ్ చేయడం కోసం ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే కామెంట్ ప్రజల ప్రజల్లో ఉందండి అని చేత అభిప్రాయం బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యింది ఇప్పుడు అవతల వాడు ఎటువంటి వాడు అని చూడండి నెగిటివ్ ఓటు వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాజిటివ్ అండి నెగిటివ్ ఓటు అవతల వాడు ఎవరు జగనేనా జగన్నే జగన్ చాలా ఫేవరబుల్గా ఉందండి అని చేత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది ఈ ఒక ఇంచుమించుగా పదహారు పదిహేను నెలలు ఉంది కాబట్టి ట్రెండ్ మారుతుందా కూడా అనుకో ఒకసారి స్టాంప్ అయిన తర్వాత గమ్మున ఇప్పుడు మారు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను ఆరు ఏడు ఎలక్షన్లు చూశానండి మోర్ దెన్ దట్ అయితే ఎప్పుడు కూడా నా అది ప్రతి డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్ కాలేదు ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్ కాలేదు సార్ రామారావు తోడు ఓడిపోతారని చెప్పాను ఎయిట్ నేను బికాస్ ఆ కారణాలు కూడా చెప్పాలని చెప్పానండి ఆయనకి ఆయనకు నచ్చలేదు అని చెప్పింది కానీ ఆయన ఓడిపోయిన తర్వాత పిలిచి అభినందించారు అభినందించారు అని నేను చెబుతుంటే చాలా చాలా బాధపడిపోయారు ఆయన తల వచ్చేసుకున్నారు చిరాకు పడిపోతున్నట్టుగా ఆయన అహాభావాలన్నీ మారిపోయినాయి కారణాలు కూడా చెప్పాను దాని రీజన్ చెప్పాను అలా నైంటీ ఫోర్లో గెలుస్తున్నారని చెప్పి దాని రీజన్ చెప్పాను అండి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాలేదు సార్ ఈవెన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అని చేత కూడా ఇప్పుడు ఈ అంచనా కూడా తారు వారు అవుతుందని నేను అనుకోవటం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి అండి ఒక మనిషి సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి స్టాంప్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి చేంజ్ అవ్వండి అందులో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎక్కువ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చింది కాబట్టి మీడియా కాకుండా నెట్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ట్విట్టర్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ వీటి యొక్క ప ఈ యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంటుందండి ముఖ్యంగా క్యాస్ట్ అండ్ కమ్యూనిటీ అండ్ అండ్ రిలీజన్స్ వీటి ప్రభావం కూడా కనపడుతుంది ఇప్పుడు అందరి మీద కూడా అని చేత చేంజ్ కోసం ఎప్పుడు బీజేపీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ రాజమండ్రిలో నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదండి ముందు నుంచి ఒక కమర్షియల్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే కమ్యూనిటీ ఉందో వ్యాపార కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యాపార వర్గాలు నేను ఐదారు పలకరిస్తే వాడు ఎప్పుడు జనసంఘను బీజేపీ అను ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ అను వీటికి కొంచెం మద్దతుదారులు చాలా ఒక ముందు నుంచి స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతోటి మాట్లాడే నేను ఉంది మా మోడీ మాకు పంపించాడు అండి వీడు ఇంకా పంపించాడు వీళ్ళిద్దరూ పోవాలన్నాను ఎవరికన్నా వీళ్ళిద్దరూ పోవాలండి అన్నాడు ఎవరో చెప్పలేదండి తెలివైన వాళ్ళు కదా అది అంచేత ట్రెండ్ మారిపోయింది సార్ అంటే ఎప్పుడు చెప్పినటువంటి వాళ్ళు కూడా అభిప్రాయాలు అలా ఉన్నాయి